tatsächlich möglich. Du möchtest also deinen Führerschein beginnen oder möchtest deinen Führerschein, womit du schon angefangen hast, zu Ende bringen. Unter Umständen darfst du das auch oder trotz Lockdown. Das ist also erstmal überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist nur, A, spielt deine Fahrschule mit? Das heißt also, es gibt zwei Fahrschulen jetzt momentan. Die eine Fahrschule macht in der Lockdown-Zeit weiter, die andere Fahrschule macht nicht weiter. Brauchen wir nicht zu verurteilen, beide Parteien nicht, die werden jeweils ihre Gründe haben, warum, warum die Fahrschule weitermachen bzw. nicht weitermachen. Darum geht es jetzt auch in diesem Video gar nicht, sondern es geht darum, wie bekommst du deinen Führerschein. Ja, du hast also jetzt erstmal eine Fahrschule, die in der Lockdown-Zeit geöffnet hat. Nach der letzten Corona-Schutzverordnung darf eine Fahrschule oder dürfen Fahrschulen in Nordrhein-Westfalen auch tatsächlich mit ihrer Ausbildung weitermachen. Das heißt also, Bürotätigkeiten ohne Kundenkontakt, dementsprechend also nur über hier zum Beispiel Headset, Telefonieren, Online etc. Das sind so die Möglichkeiten. Auch Anmeldungen kann man telefonisch bzw. online machen, aber Dürfen, es dürfen keine Kunden in die Fahrschulen rein. Das heißt also, du hast Interesse an einem Führerschein, dann brauchst du nur deine Fahrschule, wo du deinen Führerschein machen möchtest, einfach kontaktieren. Telefonisch, WhatsApp, E-Mail, wie auch immer. Step 1. Der nächste Schritt ist, nachdem du deinen Vertrag mit der Fahrschule abgeschlossen hast und mit der Lern-App dann angefangen hast, was ja auch unabhängig von der Fahrschule funktioniert, einfach auf deinem Handy, beginnst du mit den Unterrichten. Jetzt kommt es natürlich darauf an, mach deine Fahrschule Online-Unterricht. Wenn ja, dann kannst du auch mit den Unterrichten weitermachen. Klasse B beispielsweise müsstest du 14 Mal zum Unterricht. Das heißt also 14 Mal Online-Unterricht. Dann wärst du damit dann auch fertig. Fahrstunden, da wird es ein bisschen problematisch, weil Fahrstunden, da hast du ja wieder Kontakt zu dem Fahrlehrer. Das geht nur dann, wenn du den Führerschein berufsbedingt brauchst. LKW, klar, berufsbedingt. Bus, auch klar, berufsbedingt. Bei Klasse B, also PKW, da wird es ein bisschen problematisch. Da könnte zum Beispiel dein Arbeitgeber einmal einen Nachweis äh, dir geben, also so ein, so ein Blatt Papier, wo drauf steht, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bestätige ich Arbeitgeber von, ähm, dass der Herr oder die Frau berufsbedingt den Führerschein unbedingt braucht. Ansonsten kann diese Person bei mir nicht anfangen zu arbeiten, beziehungsweise ich muss diese Person entlassen. Wenn es logisch ist, dann wird die Fahrschule das abnicken und wird dann sagen, alles klar, du brauchst diesen Führerschein definitiv berufsbedingt. Und könntest dann auch mit den Fahrstunden anfangen, trotz Lockdown. Das ist also durchaus möglich, wenn der Führerschein berufsbedingt gebraucht wird. Anders sieht das Ganze aus, wenn du es nicht berufsbedingt brauchst. Dann kannst du zwar auch wieder ganz normal anfangen mit Anmelden online ähm, oder telefonisch, auch mit der App, die du ja bekommst, mit den 1000 Fragen, die kannst du ja auch schon lernen. Auch Online-Unterrichte kannst du machen, aber du darfst keine Fahrstunden machen. Wenn du allerdings weiter fortgeschritten bist, das heißt die Theorieprüfung schon in der Tasche hast, 15 Fahrstunden oder mehr schon absolviert hast, beziehungsweise sieben Sonderfahrten von zwölf Sonderfahrten bereits fertig hast, dann darfst du auch weitermachen. Das heißt, du brauchst den Führerschein nicht berufsbedingt, bist aber am Ende deiner Ausbildung, dann geht es für dich auch weiter. Unter Umständen. Da muss man natürlich auch wieder mit der Fahrschule darüber sprechen, wie weit die Fahrschule sich auf diese Zeit vorbereitet hat, ob Fahrlehrer in Kurzarbeit sind, in Urlaub sind, krank sind. Da gibt es halt viele, viele Faktoren. Das ist momentan relativ schwer. Relativ schwer ist auch natürlich, sind auch Prüfungsplätze zu bekommen. Das heißt also, Prüfungsplätze vom TÜV zu bekommen, ist jetzt gerade aktuell etwas, sagen wir mal, problematisch, aber durchaus immer noch möglich. Es ist also nicht so, dass es irgendwie unmöglich ist, nur du musst Geduld haben. Das heißt also, durch Telefonterror und permanentes Jammern und Meckern und wie schlecht doch alles ist, das bringt dich und die Fahrschule nicht weiter. Da muss man zusammenarbeiten, deswegen hab etwas Geduld, vertraue darauf, dass deine Fahrlehrer oder dass deine Fahrschule dort mit dir zusammen das Problem dann angeht. Und sobald die Fahrschule Prüfungsplätze bekommen hat vom TÜV, ja, das ist also man bestellt Prüfungsplätze und die müssen erstmal ähm, kommen vom TÜV. Es ist also nicht so, wie als ob du jetzt zum Bäcker gehst und Brot kaufst, so einfach ist das nicht. Das heißt, du musst erstmal das Brot bestellen und dann wird es irgendwann kommen. Es kommt in den nächsten, sagen wir mal, ein, zwei, drei Wochen. Aber sobald es dann da ist, kannst du dann auch in die Prüfung reingehen. Okay? Also liebe Leute, Lockdown bedeutet nicht, dass alles zu ist in Nordrhein-Westfalen. Es geht tatsächlich weiter, aber unter erschwerten Bedingungen. 